ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് മെക് കോർമാക് ആൻഡ് യാഗർ ടാക്സോണമി ആണ് ടാക്സോണമി ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിന് മാത്രമായിരിക്കും ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെഡഗോഗി യുടെ സിലബസ് നോക്കിയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ഇങ്ങനൊരു ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ സിലബസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം മെക് കോർമാക്ക് ആൻഡ് യാഗർ ടാക്സോണമി മെയിനായിട്ട് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് സയൻസ് അപ്പം ഇതിൽ വരുന്ന ഡൊമെയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഡൊമെയിൻസ് ഓഫ് മെക് കോർമാക്ക് ആൻഡ് യാഗർ ടാക്സോണമി ഫസ്റ്റ് നോളജ് ഡൊമെയിൻ പ്രോസസ്സ് ഡൊമെയിൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡൊമെയിൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡൊമെയിൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൊമെയിൻ നേച്ചർ ഓഫ് സയൻസ് ഡൊമെയിൻ നോളജ് ഡൊമെയിനിലാണ് നോളജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പ്രോസസ്സ് ഡൊമെയിനിലാണ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്കവറിംഗ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡൊമെയിനിൽ ഇമാജിങ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡൊമെയിനിൽ ഫീലിംഗ് ആൻഡ് വാല്യൂവിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൊമെയിനിൽ യൂസിംഗ് ആൻഡ് അപ്ലൈയിങ് അപ്പം ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നോളജ് ഡൊമെയിൻ അതിലെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് റൂൾസ് ടെമ്പററി ഇൻഫറൻസസ് ആൻഡ് ലോസ് യൂസ്ഡ് ബൈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കറൻ്റ്ലി സയൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും അവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാറ്റ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് റൂൾസ് ഇതൊക്കെ അത് ഈ നോളജ് ഡൊമെയിനിലാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദിസ് ഏരിയ ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ത്രോ എക്സ്പെരിമെൻസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഡിസ്കഷൻസ് ഡിബേറ്റ്സ് പ്രോജക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് റെഫറൻസസ് അപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് റൂള് ഇതൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻസ് വഴി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി ഡിസ്കഷൻസ് വഴി ഡിബേറ്റ്സ് വഴി അതേപോലെ പ്രോജക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റെഫറൻസസ് ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഫാറ്റ്സും കോൺസെപ്റ്റ്സും റൂൾസൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ നോളജ് ഡൊമെയിനിൽ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ പ്രോസസ് ഡൊമെയിൻ പ്രോസസ് ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് ആസ് എ സീരീസ് സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് എയിം അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ റിസൾട്ട് ഒരു റിസൾട്ടിനെ എയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എബിലിറ്റി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ന്യൂ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് അനലൈസ് ദം ടു റീച്ച് എ കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് ടേമിഡേഴ്സ് പ്രോസസ് സ്കിൽസ് അതെന്താ വെച്ചാൽ പുതിയ ഐഡിയാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്രോസസ്സ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു എയിമിൽക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചില പ്രോസസ്സ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസിലുള്ള പ്രോസസ്സ് സ്കിൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒബ്സർവിങ് കളക്ടിംഗ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഡാറ്റ ക്ലാസിഫൈയിങ് മെഷറിംഗ് ആൻഡ് ചാർട്ടിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ഇൻഫറിംഗ് മേക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻസ് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ഡാറ്റ കൺട്രോളിംഗ് വാരിയബിൾസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിംഗ് ഇത്രയും നമ്മളുടെ സയൻസിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് സ്കിൽസ് ആണ് ഇനിയും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതൊക്കെ അറിയുന്നതല്ലേ ഒബ്സർവേഷൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെഷറിംഗ് ആൻഡ് ചാർട്ടിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ഇൻഫറിംഗ് മേക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻസ് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ഡാറ്റ കൺട്രോളിംഗ് വാരിയബിൾസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് ഏകദേശം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രോസസ്സ് ഡൊമെയിനിൽ വരുന്നത് ദെ
ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡൊമൈനിലാണ് അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡൊമൈൻ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ വൺസ് എബിലിറ്റീസ് അതായത് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരാളുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ വൺസ് എബിലിറ്റീസ് ദെൻ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ദം ഹ്യൂമൻ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെതായ അവരുടേതായ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ദെൻ എക്സ്പ്രസിങ് വൺസ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് ക്രിയേറ്റീവ്ലി ഇമോഷൻസും തോട്ട്സൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക thinking rationally about individual values and taking decisions accordingly adayidu uh, individual values rational aayittu think kiya individual values decisions ok edukka idakkana ee attitudinal domain le varunathu okay നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൊമൈൻ ആണ് നമ്മളുടെ മറ്റേ ടാക്സോണമിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവിങ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് സയൻസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് സയൻസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക യൂസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഗെയിൻ ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലൈഫ് കോൺസെപ്റ്റ്സും സ്കിൽസൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ലൈഫിലെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് സയൻസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്ലയൻസസ് അതായത് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഐഡിയാസൊക്കെ സയൻസ് കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐഡിയാസൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എബിലിറ്റി ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഇവൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു സയൻസ് ഇവൻസും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ ഇവാലു ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അബിലിറ്റി ദെൻ ടേക്ക് സയൻറ്റിഫിക് ഡിസിഷൻ ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ഹെൽത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എക്സെട്ര നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും സയൻസ് മായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മളതിനെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എബിലിറ്റി അതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡൊമൈൻസ് ഇനി ലാസ്റ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് സയൻസ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് സയൻസ് സയൻസിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ഈസ് എൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു റിവീൽ ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് നേച്ചർ ത്രൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് സയൻസ് അല്ലേ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് അപ്ലൈങ് തോട്ട് റീസണിങ് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എക്സെട്ര അപ്പം സയൻസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തോട്ട്സ് റീസണിങ് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സയൻ നേച്ചർ ഓഫ് സയൻസ് ഡൊമൈൻ്റെ മെയിൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേസിങ് ജെന്യുവിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെത്തഡോളജി യൂസ്ഡ് ഇൻ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ടീം അപ്രോച്ച് ഇൻ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഐഡിയാസ് the ways in which science builds understanding of the natural world idana main attributes ennu parayunnathu genuine aayittulla questions raise iya then methodology used in scientific research team approach history of scientific ideas the ways in which science builds understanding of the natural world nammalde natural world understanding cheyanulla ways science enginaana ways build cheyunnathu idokkeyanu main attributes of nature of science domain ennu parayunnathu okay appo ellavarkkum mccormack and yager taxonomy clear aayinu vicharikkunu okay appo namakku pudhi video ay veendum kaanam thank you